Da sempre come scuola c'è stata un'attenzione alla realizzazione dei prototipi di scarpe. Eh, dal fine del 2014 con il bando creatività di Regione Lombardia grazie al patrocinio di Regione e di Union Camere abbiamo potuto completare questa linea di produzione e realizzare una fabbrica completa. La caratteristica principale di questa fabbrica è proprio la possibilità di realizzare delle calzature con la qualità industriale, cioè con lo stesso livello qualitativo che avrebbe un prototipo di una calzatura realizzata in una fabbrica. Gli studenti non imparano ad utilizzare le macchine, sono dei professionisti che vengono qui in laboratorio a manovrarle. Il grande vantaggio per gli studenti è quello di vedere che cosa succede in fabbrica ai loro progetti. Siamo molto soddisfatti dell'esito di questo bando sulla creatività nella moda e nel design perché eh, si è inserito in una realtà eh, lombarda molto dinamica eh, sia nel settore della produzione che eh, del commercio ma anche eh, delle, delle scuole. C'è qui la capacità di insegnare a studenti provenienti da tutto il mondo eh, come si fa a fare eh, scarpe, borse di altissimo livello, eh, secondo quello che è la nostra tradizione italiana e lombarda, cioè la capacità di creare, di lavorare e di passare dall'idea eh, al, al prodotto attraverso l'uso delle mani e quando serve eh, delle macchine, ma sempre in un contatto diretto tra ciò che si pensa, ciò che si crea, ciò che si vede e ciò che si fa. Ecco, io credo che questo non valga solo per il passato, ma sia invece esattamente ciò che di buono dobbiamo mantenere nel presente e nel futuro. Ora che il laboratorio è completo, le macchine sono circa 15, sono divise tra area della preparazione dell'orlatura, quindi cucitura della tomaia e della fodera, l'area del montaggio e l'area della preparazione dell'incollaggio della suola. Il contributo di Regione Lombardia è stato determinante per l'acquisto delle macchine più importanti, tipo quelle che vedete alle mie spalle, che sono la macchina di premonta e la calzera, cioè le macchine che servono per la chiusura della punta e del fondo della calzatura. Tre sono gli ambiti di attività principali del laboratorio. Il primo è quello di realizzare i prototipi per gli studenti dei nostri corsi. Il secondo è quello di eh, aprirsi alla collaborazione con le altre scuole eh, registriamo infatti l'entusiasmo da parte delle altre scuole di moda non appena è stato aperto questo laboratorio perché ha dato la possibilità ai loro studenti dei corsi di design dell'accessorio di venire in un laboratorio che è nel centro di Milano a realizzare le proprie scarpe. Il terzo importante ambito è quello della collaborazione con i designer. Una delle sfide più grandi dei giovani designer appena usciti dalle scuole è quella di trovare una fabbrica che creda in loro e nelle loro collezioni. In questo il laboratorio di una scuola può essere un ambiente privilegiato e protetto nel quale incubare un'iniziativa imprenditoriale di un giorno.